안녕하세요 여러분 업체크의 톤입니다 오늘은 여러분들을 위해서 제가 가장 요즘 트렌디한 그리고 가장 따끈따끈한 신제품을 리뷰하러 가져왔습니다 바로 그 제품은 아이폰 SE 3세대입니다 네 이번에 출시된 아이폰 SE 3세대에 대해서 더욱더 디테일하게 설명드리기 전에 먼저 가격적인 면부터 설명을 드릴게요 애플의 다른 아이폰, 즉 12나 13과 달리 이건 다른 라인업이 없어요. 이단1 라인업입니다. 다만 64기가, 128기가, 그리고 256기가 짜리가 있어요. 메모리 용량은 그렇게 높지가 않아요. 하지만 이 제품에 대해서 아주 놀라운 점들이 많습니다. 먼저 64기가 짜리는 59만원 밖에 하지 않아요. 아이폰 SE 3세대 중에서도 가장 많은 용량을 가지고 있는 256기가 짜리가 100만원도 안 돼요. 이 애플 핸드폰은 가격적인 면에서도 정말 훌륭하고 기존 아이폰이 너무 비쌌다 아니면 은 나는 지금 세컨드폰으로 사용할 핸드폰을 고르려고 한다 그러시는 분들에게는 정말 좋은 핸드폰일 것 같습니다 하지만 모든 제품을 높은 가격에 파는 애플이 이렇게 싼 핸드폰을 내놨다? 이유가 뭘까요? 당연히 가격적인 면에서 정말 좋기 때문에 안 좋은 점도 있어요 그안 좋은 이유에 대해서는 제가 차차 알려드리도록 하겠습니다 그러면 한번 열어볼까요? 핸드폰 박스를 열어보시면 일단 가장 위에 아이폰이 있고요 그리고 그 밑에 이렇게 케이블만 있어요 예전에 다른 제품을 설명하면서도 말씀드렸는데 요즘에 왜 이거 파워브릭이 따로 없는지 모르겠어요 일단 이 케이블이 있고요 그리고 케이블 바로 옆에는 인스트럭션 가이드가 있습니다 여기에 심카드를 꽂을 때 사용하는 칩과 그리고 애플 스티커도 있죠 일단은 필요하지 않으니까 옆에다 둘게요 이번 아이폰 SE 3세대는 총 3가지 색상으로 출시를 했습니다 Midnight Black, Starlight, 그리고 Product Red 제가 구매한 색상은 Starlight 인데요 하예요 진짜 하예요 근데 그렇게 싸구려 색깔이 나지 않아요 그냥 프리미엄한 색깔? 핸드폰을 한번 켜볼게요 헬로 안녕하세요 제가 일단은 이 핸드폰 세팅을 하고 다시 돌아오도록 하겠습니다 네 세팅을 완료했는데 핸드폰을 키자마자 느끼는 점이 핸드폰 스크린이 너무 작아요 이 바디가 6인치거든요 옛날 아이폰 8와 똑같은 바디를 사용하고 있습니다 근데 스크린 사이즈는 4.7 밖에 되지 않아요 이 핸드폰에서 사용되고 있는 바디는 2017년에 출시된 아이폰 8와 똑같은 거예요 핸드폰 외관은 아이폰 8과 똑같은데 다만 다른 점이 이 안에 있는 부품들 그리고 현재 트루톤 디스플레이를 가지고 있는 4.7인치 디스플레이를 가지고 있어요 이 디스플레이의 최대 밝기가 625니트인데요 생각보다 밖에 나가면 은근 어두워요 잘안 보일 수도 있어요 하지만 스크린의 화질 자체는 정말 좋습니다 애플에서 말하기를 아이폰 SE 3세대에는 세계에서 가장 단단한 스마트폰 유리가 들어있다고 하네요 이 알루미늄 바디를 사용하고 있어서 그런지 무게는 정말 가벼워요 144g 밖에 안됩니다 이 제품의 스펙에 대해서 이야기를 드리기 전에 먼저 외관에 먼저 짚고 갈게요 아이폰 SE, SE의 뜻은 Special Edition이라는 뜻입니다 근데 이 핸드폰 자체는 그렇게 스페셜 하지 않은 것 같아요 그래서 저는 이 핸드폰이 스페셜 에디션이 아니라 쇼킹 에디션이라고 생각합니다 가장 쇼킹한 부분들을 먼저 이야기 드릴게요 이 핸드폰은 정말 좋은 화질을 가지고 있고 프로세서도 정말 좋습니다 하지만 가격에서 뛰어나요 가격은 정말 대단한 것 같아요 근데 또 다른 면에서는 이 핸드폰 바디가 너무 오래된 바디예요 이 핸드폰 바디가 아까 전에 말씀드렸다시피 2017년 아이폰 8에서부터 적용이 됐는데요 이 비슷한 디자인은 아이폰 7 16년도부터 출시를 했습니다 근데 바디는 전혀 바뀌지 않았어요 그리고 이 핸드폰은 페이스 아이디가 아니라 옛날식 터치 아이디를 사용하기 때문에 밑에 나치 그리고 위에 노치도 정말 넓습니다 그래서 바디 자체는 6인치인데 스크린 자체는 4.7인치 밖에 되지 않기 때문에 뭔가 너무 옛날 오래된 애플 느낌이 나요 측면에는 무음 버튼이 있고요 그리고 볼륨 그리고 다른 쪽에는 
핸드폰을 잠갔다 켤수 있는 버튼이 있습니다. 그리고 밑에는 요즘 나오는 아이폰과 똑같이 라이트닝 포트를 가지고 있고요. 현재 뒤에는 12MP 단일 카메라가 있고요. 그리고 전면에는 7MP 셀카 카메라가 하나 있습니다. 그렇다면 이 올드한 바디에 어떤 기능들을 탑재했는지 한번 보러 갈까요? 제가 가장 놀랐던 부분 중에 하나가 이 핸드폰에 사용되는 프로세서가 아이폰 13 모델에 사용되는 프로세서와 똑같습니다. A15 바이오닉 칩을 사용하고 있고요. 그리고 램이 4기가예요. 이 핸드폰의 그래픽 성능이 이전 시리즈보다 약 1.2배가 높다고 해요. 그리고 여기에 탑재되어 있는 A15 바이오닉 칩이 얼마나 좋냐면 여기 뒤에 있는 이 단일 카메라 12MP 밖에 안 되는 이 카메라 그리고 앞에는 7MP 이 카메라를 가지고 정말 선명하고 정말 뚜렷한 이미지를 만들어 낼 수가 있어요. 그리고 이 핸드폰이 100만원도 되지 않지만 놀라운 점은 또 있습니다. 바로 4K 영상 촬영이 가능하다는 건데요. 4K 영상이 무려 초당 24, 25, 30, 그리고 60까지 60 프레임까지 촬영이 가능합니다. 아주 대단한 거죠. 배터리 성량도 이전 시리즈보다 더욱더 개선했다고 합니다. 어떻게 보면 애플 사이트에 들어가서 이 핸드폰을 검색하면 정말 정말 대단한 핸드폰으로 보일 수밖에 없어요. 다만 이 SE 시리즈에 대해서 너무 올드한 부분들이 너무 많죠. 이 아이폰에서 사용되고 있는 그래픽, 즉 프로세서 칩은 A15 바이오닉 칩으로 현재 가장 탑티어 모델에서 사용되고 있는 것으로 정말 좋긴 해요. 다만 핸드폰 바디 아니면 은 어떻게 만드는지 옛날 디자인과 너무 똑같이 가지고 올드한 부분이 있는 것 같아요. 더불어 이미지 퀄리티를 높이고 단일 카메라지만 사진 좋게 나오고 영상 좋게 나오고 4K 영상이 가능하지만 이 단일 카메라는 울트라 와이드도 아니고 와이드 카메라로 은근 줌, 줌이 가능한데 요즘에 저가형 핸드폰을 만들고 있는 다른 브랜드들도 이것보다는 조금 더 카메라를 주거든요 뭐 와이드랑 그리고 울트라 와이드 하나 광각까진 바라진 않아도 와이드에서 울트라 와이드는 하나 있어야지 요즘에 조금 클로즈 레인지 사진도 찍고 할 텐데 그게 안 돼요 이거 하나를 예시로 한번 더 볼게요 단일 와이드 카메라를 사용하고 있지만 카메라 성능은 정말 좋아요 하지만 이렇게 아주 가까이서 사진 찍으려고 했을 때는 사진 화질이 정말 나오지 않는 거죠 그리고 이 핸드폰을 구매하려고 고민하시는 분들께 말씀드릴 게한 가지가 더 있습니다 이 핸드폰의 최고 용량이 256기가 밖에 되지 않아요 이미 다른 아이폰을 사용해 보셨다면 제가 어떤 말씀을 드리려고 하는지 아실 거예요 64기가, 128기가, 그리고 256기가가 그렇게 많은 용량이 아닙니다 그러니 이 핸드폰을 영상 촬영용이나 아니면 사진 촬영용으로 사용하려고 하시는 분들께는 좀 용량이 많이 문제가 되지 않을까 싶습니다 이 핸드폰에 대한 총평을 말씀드리자면 제 생각에는 그렇게 스페셜 해보지 않습니다 정말 좋은 그래픽을 사용하고 정말 좋은 프로세서를 가지고 있고 스크린도 그렇고 화질도 그렇고 정말 좋아요 하지만 이 디자인 자체가 너무 옛날 아이폰에서 사용되고 있는 거지 않을까 요즘 핸드폰들은 디자인이 계속 바뀌기 때문에 어떤 핸드폰을 딱 들고 있으면 티가 나요 아 저건 어떤 핸드폰이구나 근데 이건 티가 나지 않아요 이거는 그냥 정말 올드해 보이거든요 하지만 가격적인 면에서 아주 좋은 성능을 가지고 있고 올드한 바디지만 이 디자인, 이 심플한 디자인이 마음이 드시는 분들이라면 정말 좋은 옵션일 것 같긴 합니다 네 그렇게 여러분들에게 이 아이폰 SE 3세대에 대한 짧은 리뷰를 마쳤는데요 영상이 좋으셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시기 바라며 밑에 댓글도 많이 달아주시기 바라겠습니다. 앞으로 더 꾸준히 더 노력해서 좋은 영상을 여러분들께 많이 많이 보여드릴 수 있도록 할게요. 네, 그러면 다음에 만나요. 빠이빠이. 빠이빠이.